వ్యూవర్స్ ఈ వీడియోలు మిస్ కాకుండా ఉండాలి అంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ మనము స్టాటిస్టిక్స్ ఫర్ ఎకనామిక్స్ అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇది మీకు థర్డ్ సెమ్ గా ఉపయోగపడుతుంది థర్డ్ థర్డ్ సెమ్ గా మీరు చదువుతున్నారు ఈ ఇయర్ అకాడమిక్ ఇయర్ కి సంబంధించి అయితే ఈ థర్డ్ సెమ్ లో ఉన్నటువంటి ఈ స్టాటిస్టిక్స్ ఫర్ ఎకనామిక్స్ లో మనము సెకండ్ యూనిట్ కి సంబంధించి కేంద్ర స్థాన కొలతలు దీనే సెంట్రల్ టెండెన్సీ అనేటువంటి యూనిట్ మనం డిస్కషన్ చేస్తున్నాం ఇందులో భాగంగానే మనము అంక మాధ్యమం అర్థమెటిక్ మీన్ అందులో మళ్ళీ మూడు రకాలు మూడు మూడు విధాలుగా ఇది మనం ఇండివిజువల్ సిరీస్ వ్యక్తిగత శ్రేణి డిస్క్రిప్ట్ సిరీస్ చిన్న శ్రేణి కంటిన్యూస్ సిరీస్ అవి చిన్న శ్రేణిని మనం డిస్కషన్ చేసాం మొదటి కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మధ్యగతాన్ని కూడా చదివాం కొంత కొంత భాగాన్ని చదువుకున్నాం అందులో మనము మీడియన్ మధ్యగతం అంటే మీడియన్ ఈ మీడియన్ లో కూడా ఇండివిజువల్ సిరీస్ వ్యక్తిగత శ్రేణి రెండవది విచ్ఛిన్న శ్రేణి డిస్క్రిప్ట్ సిరీస్ మూడవది కంటిన్యూస్ సిరీస్ మరియు అవిచ్ఛిన్న శ్రేణి అనే దాంట్లో రెండు సమర్థవంతంగా మనం పాత వీడియోలు డిస్కషన్ చేస్తాం అయితే ఈ వీడియోలో మనము మధ్యగతానికి సంబంధించినటువంటి యొక్క అవిచ్ఛిన్న శ్రేణి మీడియా లో ఇండివిజువల్ కంటిన్యూస్ సిరీస్ ఎలా మనము దాన్ని సగటు కనుక్కోవచ్చు యావరేజెస్ అనేటువంటి దాన్ని మనం ఈ వీడియోలో డిస్కషన్ చేద్దాం సో వివర్స్ దయచేసి వీడియోను మీరు లైక్ చేయట్లేరు లైక్ చేయండి స్కిప్ చేయకండి ఒకవేళ మీరు స్కిప్ చేయాలి అనిపించినా కూడా లైక్ చేసి స్కిప్ చేయండి సో సో మీరు ఎన్ని లైక్లు ఎక్కువగా ఇస్తే అంత మాకు స్పోర్టివ్ గా ఉంటుంది ఇంకా ఎక్కువ వీడియోలు చేయాలనే ఇంట్రెస్ట్ మాకు కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి దయచేసి అందరూ వీడియోని లైక్ చేయండి చూద్దాం ఇందులో మనము మధ్యగతం మీడియం ఇది సెకండ్ యూనిట్ కి సంబంధించినటువంటిది దీన్ని మీడియన్ అంటాము ఇంగ్లీష్ లో ఈ మీడియానికి సంబంధించి మనకు మూడు విధాలుగా మనము దీన్ని డిస్కషన్ చేస్తాము ఒకటి వ్యక్తిగత శ్రేణి ఒకటి ఇండివిజువల్ సిరీస్ అని నేను డిస్కస్ చేశాను మన పాత వీడియోలో రెండవది విచ్ఛిన్న శ్రేణి దీన్ని డిస్క్రిప్ట్ సిరీస్ అంటాము ఇది కూడా డిస్కషన్ చేశాను ఇప్పుడు అవిచ్ఛిన్న శ్రేణి దీన్ని కంటిన్యూస్ సిరీస్ అంటాం అయితే ఈ కంటిన్యూస్ సిరీస్ ద్వారా ఆల్రెడీ ఈ రెండు మనం డిస్కషన్ చేసాము కాబట్టి ఇది కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనము కంటిన్యూస్ సిరీస్ సంబంధించి అవిచ్ఛిన్న శ్రేణికి సంబంధించినటువంటి యొక్క ఈ యొక్క మధ్యగతంలో సగటులు ఎలా కనుక్కుంటారు అనేటువంటి దాన్ని ఈ వీడియోలు నేను డిస్కషన్ చేస్తాను సో అవిచ్ఛిన్న శ్రేణి ఎలా అంటే ముందు ఈ అవిచ్ఛిన్న శ్రేణిని మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ఇందులో చూడండి మీకు అవిచ్ఛిన్న శ్రేణికి సంబంధించినటువంటి యొక్క డాటా ఇచ్చాను ఇది దత్తాంశం ఈ డాటా ఈ డాటాను బేస్ చేసుకుని ఏం చేస్తాము అంటే మనము సొల్యూషన్ చేస్తాము ఈ సొల్యూషన్ ఎలా అవిచ్ఛిన్న శ్రేణి ప్రకారం కంటిన్యూస్ సిరీస్ ప్రకారం ఎలా మనం దీన్ని సగటును మన యావరేజ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనేటువంటి దాన్ని మనం డిస్కషన్ చేస్తే చూడండి యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది మనకు ఏమిటి అంటే యాక్చువల్ గా ఇక్కడ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ టెన్ రావాలి అంటే జీరో నైన్ నైన్ ఏ ఉంది మధ్యలో అంటే నైన్ తో కూడా ఇంటూ చేయొచ్చు మనం నైన్ తో ద్వారా కూడా చేయొచ్చు ఇక్కడ టెన్ నైన్టీన్ ఉంది టెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ నైన్ ఉంది అంటే యాక్చువల్ గా ఎలా ఉండాలి అంటే ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ డాష్ థర్టీ ఉండాలి అవునా ఇది టెన్ టెన్ ఇస్తుంది క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ టెన్ ఇస్తుంది థర్టీ మైనస్ ఫార్టీ ఉండాలి చూడండి థర్టీ మైనస్ ఫార్టీ ఉండాలి కానీ ఇక్కడ ఏముంది అంటే మనకు ఓన్లీ నైన్ మాత్రమే ఉంది నైన్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి మనం సొల్యూషన్ చేసేటప్పుడు ఈ నైన్ ని టెన్ గా మార్చుకోవాలి టెన్ గా మార్చుకోవాలి అన్నప్పుడు చూడండి ఏం లేదు సింపుల్ మాక్సిమం మనకు డాటా మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు లేదా వాడు ఇచ్చిన కూడా మనం దాన్ని టెన్ గా మార్చుకోవచ్చు క్లాస్ ఇంటర్ వెల్స్ అంటే దీన్ని దిగువ అవధి దీన్ని ఎగువ అవధి అంటాం అంటే లోయర్ డివిజన్ అప్పర్ డివిజన్ అంటాం సో ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి యొక్క దాంట్లో మార్పులు తీసుకొచ్చి మనం సొల్యూషన్ లో దీన్ని ఏం చేస్తాము అంటే చూడండి నేను చూపిస్తాను ఓకే 
So this is our x value. So we can only assess this one. Here f. This is our cf cumulative frequency. Cf. Damo. Okay. Then we put our h value. And then we cut our one twenty of our ten class intervals. We put ten. Let's do that. But if we cut h value, then the gains go away. And then our point to find the gains go away. Then we go away. అనా అంటే ఇక్కడ ఒక దాన్ని తగ్గించి ఒక దాన్ని పెంచుకోవాలి ఎలా చేస్తారు అనేది నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను మీకు ఇందులో చూడండి మీకు జీరో నైన్ టెన్ నైన్టీన్ సో ఇలా మీకు ఓన్లీ మనకు ఇంటర్వెల్స్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ అంట క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ మనం ఓన్లీ నైన్ మాత్రమే ఉంది నైన్ మాత్రమే ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే ఇందులో ఒక పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ చేసాం పాయింట్ ఫైవ్ మైనేజ్ చేసి దీనికి పాయింట్ ఫైవ్ ప్లే చేసాం ఓకే ఇక్కడ ఏమవుతుంది నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ అట్లా నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ దీంట్లో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కట్ చేసి దీంట్లో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మనం యాడ్ చేసాం అవునా అంటే దీన్ని లోయర్ డివిజన్ అంటాం దీన్ని అప్పర్ డివిజన్ అంటాం దిగువ అవధి ఎగువ అవధి ఓకే సో అలా చేస్తే మనకి ఈ విధంగా వచ్చింది చూడండి ఫస్ట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ సేమ్ ఇక్కడ ఎఫ్ నేను ఉన్నా యాజ్ చేసేస్తాను దీని ఒక్క దాన్ని మాత్రమే క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ టెన్ వచ్చేటట్టు చేశాను చూడండి సింపుల్ గా ఏం లేదు ఎందులో పెద్దగా మార్పు నెక్స్ట్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో వీటిని ఇలా చేంజ్ చేశాను ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ దెన్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ నైన్ సిక్స్ నైన్ సెవెన్ నైన్ ఇంకోటి చూడండి మీరు ఎప్పుడైనా ఇవి రెండు సేమ్ ఉండాలి ఓకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క అప్పర్ డివిజన్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక లోయర్ డివిజన్ ఈక్వల్ గా ఉండాలి ఓకే దెన్ సేమ్ అన్ని అలాగే ఉంటాయి చూడండి నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ అలా మనం క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు లేదు సార్ మనం టెన్ రాకుండా చేయొచ్చు ఇంకా చేయలేమంటే ఇంకా కూడా చేయొచ్చు కాకపోతే ఇంటూ నైన్ తో చేసుకోవాలి క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ వచ్చినప్పుడు ఇంటూ నైన్ తో చేసుకోవాలి అది కొంచెం ఆన్సర్ లో వస్తుంది కాబట్టి ఇందుకు రిస్టాండ్ ఉండే ఉద్దేశంతో ఇలా మార్చుకోవచ్చు ఓకే సో అలా మార్చుకోవడం అనేటువంటి విధానాన్ని మీకు చూపించాను ఇక్కడ సో మన క్లాస్ ఇంటర్వెల్ స్టాండ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ యాజీస్ గా ఎఫ్ వాల్యూస్ చేసాం నైన్ ఫార్టీ టూ దెన్ సిక్స్టీ వన్ సేమ్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ టూ ఫిఫ్టీ వన్ నాట్ టూ సెవెంటీ వన్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ జీరో టూ సో దిస్ ఇస్ ఈ ప్రాసెస్ ని మనం ఈ డాటా ని ఇలా మనం వేసేసాం ఏం లేదు ఇక్కడ మనకు సిఎఫ్ ఎలా వస్తుంది అంటే దీన్ని ప్లస్ చేస్తాం క్యూమిలేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇవి రెండు ఎఫ్ లో ప్లస్ చేస్తాం ఫార్టీ టూ ప్లస్ నైన్టీన్ నైన్ ఫిఫ్టీ వన్ దెన్ ఫార్టీ టూ సిక్స్టీ వన్ సో ఇలా మనం ప్లస్ చేసుకుంటూ వస్తాం ప్లస్ చేసుకుంటూ వస్తే క్యూమిలేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనకు వస్తుంది సిఎఫ్ అనేటువంటి వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఏం కావాలి మనకు నేను ఇంతకు ముందు ఒక క్లాస్ లో కూడా నేను చెప్పాను ఇండివిజువల్ సిరీస్ లో ఓన్లీ నంబర్ ఆఫ్ సిరీస్ ఉంటాయి నంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి దాన్ని మనం కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎన్ని ఉంటాయి అని వేస్తాం ఎన్ వాల్యూస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఉంటే నంబర్ ఆఫ్ అని వేస్తాం కానీ ఇక్కడ డిస్క్రీట్ కంటిన్యూస్ సిరీస్ లో ఏముంటుంది అంటే ఎఫ్ వాల్యూస్ మొత్తాన్ని మనం ప్లస్ చేస్తాం ప్లస్ చేస్తే ఈ ఎఫ్ వాల్యూస్ ఎంత వచ్చాయి ఇక్కడ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ వాల్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ ఓకే దెన్ ఈ సెవెన్ హండ్రెడ్ అనేది ఎన్ వాల్యూ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము మనం ఫార్ములా వేస్తాం ఈ ఫార్ములా ప్రకారం ఈ వాల్యూస్ ని ఫస్ట్ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఫార్ములా ఏముంది అంటే ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ మైనస్ సిఎఫ్ ఎఫ్ ఇంటూ అది ఇంతకు చెప్పిన క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఇంటూ సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మనం ఎన్ బై టూ అంటే ఏంటి ఎన్ బై టూ అంటే ఇక్కడ ఎన్ ఉంది చూడండి ఈ ఎన్ నేను చేయాలి బై టూ వేసి మనం డివిజన్ చేయాలి బై టూ వేసి చేయాలి అంటే ఇదే ఫార్ములా చూపిస్తాం ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ అంటే ఎన్ వాల్యూ ఎంత సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ బై టూ మైనస్ సిఎఫ్ బై ఎఫ్ ఇంటూ లేదు ఇంకా ఈ ప్రాసెస్ ఎందుకు సార్ అంటే మీరు బయట బయట కొట్టేయచ్చు ఏంది సెవెన్ హండ్రెడ్ బై టూ ని బయట కొట్టేసి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వేసేయచ్చు లేదు అంటే మనం ఇంకొక స్టెప్ వస్తుంది అంటే అంత మించి ఏం లేదు ప్లస్ ఎంత వస్తుంది త్రీ ఫిఫ్టీ
ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ సిఎఫ్ కనుక్కోవాలి ఎఫ్ కనుక్కోవాలి అంటే ఈ యొక్క ఎన్ బై టూ అనే వాల్యూ ప్రకారం మనం ఇక్కడ సిఎఫ్ గాని ఎఫ్ గాని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఎలా త్రీ ఫిఫ్టీ వచ్చింది ఇక్కడ ఎన్ బై టూ చేస్తే ఇక్కడ చూపిస్తాం చూడండి ఎన్ బై టూ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఫిఫ్టీ సో ఈ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎక్కడ ఉంది అని అంటే చూడండి టూ ఫిఫ్టీ చూడలేదు ఎలా ఉంది ఫైవ్ నాట్ టూ లో త్రీ ఫిఫ్టీ ఉంది మరి ఫైవ్ నాట్ టూ లో త్రీ ఫిఫ్టీ ఉంది అంటే దీనికి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి యొక్క ఎఫ్ దీని ఏమంటే ఎఫ్ అంటాం ఓకే దీని కరెక్ట్ గా ఇలా వస్తే ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూస్ లో దీని ఎల్ వన్ అంటాం దీని ఎల్ వన్ అంటాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కడైతే ఎఫ్ తీసుకున్నామో ఎఫ్ అంటే ఏదైతే పెద్ద ఉంది త్రీ ఫిఫ్టీ ఇందులో ఉంది ఇందులో ఉంది కాబట్టి దానికి ఎదురుగా ఉన్న ఎఫ్ లో టూ ఫిఫ్టీ డి ఎఫ్ అంటాము దాని కరెక్ట్ గా ఉన్నటువంటి లోయర్ డివిజన్ ఈ లోయర్ డివిజన్ ని థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది లోయర్ డివిజన్ దిగువ అవది దీని ఎల్ వన్ అంటాము తర్వాత దీనికి పైన ఉన్నటువంటి కరెక్ట్ దీనికి పైన ఉన్నటువంటి దాన్ని సిఎఫ్ అంటాం ఓకే సో ఇలా మనము దీని ప్రకారం ఇది మనం ఐడెంటిఫై చేసాం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము సేమ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ బై టూ కట్ చేస్తే త్రీ ఫిఫ్టీ సిఎఫ్ ఎంత అనుకున్నాము టూ ఫిఫ్టీ టూ అనుకున్నాము టూ ఫిఫ్టీ టూ బై ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత టూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఐ వాల్యూ ఎంత క్లాస్ ఎంత వాల్యూస్ ఎంత టెన్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ మనం ఎల్ వన్ వాల్యూ వేయాలి ఎల్ వన్ వాల్యూ అంటే ఎంత ఇక్కడ తీసుకున్నాం చూడండి ఎల్ వన్ వాల్యూ థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ రావాలి ఇక్కడ ప్లస్ కరెక్ట్ దీనికి సెట్ కావాలి దీనికి సో థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఫిఫ్టీ లో నుంచి టూ ఫిఫ్టీ కట్ చేసాం ఎంత వస్తుంది నైన్టీ ఎయిట్ నైన్టీ ఎయిట్ బై టూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ టెన్ టెన్ మినిట్స్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఓకే దెన్ చూడండి ఇక్కడ నైన్ థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ దెన్ దాన్ని నైన్టీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఫిఫ్టీ కట్ చేయండి కట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ దీన్ని ఇంటూ చేసుకోండి ఎంత నైన్టీ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ టెన్ చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది నైన్ ఎయిటీ బై టూ ఫిఫ్టీ వస్తుంది నైన్ ఎయిటీ బై టూ ఫిఫ్టీ వస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము నైన్ ఎయిటీ బై టూ ఫిఫ్టీని మనం డివిజన్ చేయాలి డివిజన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది త్రీ పాయింట్ నైన్ టూ వస్తుంది దెన్ ప్లస్ చేయండి ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద మీడియన్ మనకు మధ్యగతం అనేటువంటిది అవి చిన్న శ్రేణి ద్వారా వచ్చినటువంటి యొక్క విధానం సో ఇక్కడ ఏం చేయలేదు మనము సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఎల్ వన్ అంటే ఎల్ వన్ వాల్యూ వేసేసాము ఇక్కడ మీకు ఇది దగ్గరగా ఉంటే బయట వేసి చూపిస్తాను ఇది ఎల్ వన్ ఇది ఎల్ వన్ థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ వేసాను ఎల్ వన్ ప్లేస్ ఎల్ వన్ వేసాను నెక్స్ట్ ఎఫ్ వాల్యూ ఎఫ్ వేసాను నెక్స్ట్ సిఎఫ్ వాల్యూ సిఎఫ్ వేసాను సో ఇవన్నీ మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వస్తే ఎంత వచ్చింది ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ ఫార్టీ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆఫ్ మీడియన్ మధ్యగతంలో మనం కంటిన్యూస్ సిరీస్ ద్వారా మనం ఈ యొక్క డేటాను సాల్వ్ చేసాం లేదు మీకు డైరెక్ట్ గా టెన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి టెన్ ప్రకారం చేసుకోవచ్చు లేదు మనం నైన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ద్వారా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇంటూ నైన్ వేసి ఇక్కడ ఇంటూ నైన్ నైన్ వస్తుంది కొంచెం మనకు పెద్ద అవసరం ఏమి లేవు ఇక్కడ ఓన్లీ వాల్యూస్ ఏమిటాయి ఓన్లీ మనకు సెవెన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ సెవెన్ హండ్రెడ్ వేస్తాం ఇంటూ ఏం చేస్తాం ఐ వాల్యూ అయితే నైన్ వేస్తాం అంటే నైన్ వేసి కూడా చేసుకోవచ్చు కాబట్టి కొంచెం ఆ పాయింట్లు ఫ్రాక్షన్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఎందుకు డిస్టర్బెన్స్ ఎందుకు ఎందుకు తెలిసిందో టెన్ తోటి చేసాం కాబట్టి సో ఇది మీడియం మధ్యగతము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ విధంగా మనం అవిచ్ఛిన్న శ్రేణి ద్వారా మన ఈ దత్తాంశాన్ని మనం డిస్కషన్ చేసాం ఓకే సో ఇది మధ్యగతంలో అవిచ్ఛిన్న శ్రేణి ద్వారా కంటిన్యూస్ సిరీస్ ద్వారా మనం ఈ యొక్క డాటాని ఈ విధంగా మనం సాల్వ్ చేస్తాం అనేటువంటి యొక్క ఓకే స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి తర్వాత మీరు ఫ్రెండ్స్ కు షేర్ చేయండి మీరు కొత్తగా చూసినట్లయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్